tukaenda kule ndo yeye akanisaidia akanipa introduction yote kwamba mtu aliolala naye ni mzima ambaye ni wewe ndo huyu dada yangu unavonyona hapa nilikufuata hadi Morogoro mikese ndo nikaelekezwa kwamba unapatikanika huko chanika dada 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 jamani dada yangu dada yangu dada wewe kupata habari zetu kwa haraka Bonyeza subscribe kisha alama kengele itakayo kujia King for the best quiet. Yes, mtazamaji wa Kimpo TV nilikwambia kwamba hii barabara ni barabara ambayo tumeelekezwa kwamba ndio sehemu ambayo itatufikisha eh sehemu ambayo anapatikana huyo dada na mazingira na namna ambayo maeneo ya huko yanaonekana bado liko chanika, chanika ni kubwa sana. Sijajua hii ni chanika gani lakini ndo hivyo bado tuko njiani kuhakikisha kwamba tunaelekea huko sehemu ambayo anapatikana huyo dada kwa maelekezo tuliyopewa eh na hisi ni huku huku lakini hatujajua ni sehemu gani kwa bado tunaendelea kusonga eh na tukiwa na jamaa hapa bwana Johnson yeye ndo pekee anamfahamu huyo dada lakini sisi hatumfahamu kwa pia hii imetuchukua ugumu kidogo eh, kufahamu wapi sehemu ambayo anapatikana huyo mwanadada na haya ni mazingira ya chanika chanika Uyo chanika ni kubwa sana nini ni huyo dada eh kama ni huyo ni hao madada wawili au eh eh hebu fungu hebu nifungulie hebu ndio hao ndio huyo 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 anageuka leo alibewa ndonye huyo hapo hapo wawili alivaa ngoga gani hapo alivaa kekanga huyo alivaa kanga eh ndo namkumbuka huyo ndo ndo huyo ndo huyo huyo ndio yes sasa hebu ngoja kwa nijaribu kushuka ndo una uhakika ni huyo lakini serika nikasimamisha mtu nikamsimamisha mtu ambaye haja nani dada samaha nini vipi kwa vipi wazima wazima nani mwenzetu safi mambo zetu safi kwema kwema ah vipi mbona kamera hamna tulikuwa tume kuna kitu kimetuleta hapa Mm, bahati nzuri tukasema kwamba bana wenyeji wetu ndio wale wenyeji 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 kutoka wapi labda wenyeji wetu wenyeji wa nani sisi kuna mtu tumekuja naye hapa ana ametuelekeza kwamba nyie ndio wenyeji wetu mnatakiwa mtupokee hapana sijapata taarifa hiyo kwa kweli kama kuna mtu labda wanakuja kwa kweli kwa kwa nyie amwezi kwa wenyeji wangu jamani ha kwa sababu si hatuafahamu si umetokea api kwanza yani hivyo si tumetokea tabata segerea tabata segerea mhm kilichowaleta kuna shida tunayo kubwa sana na kama mtu jari sisi tumejitisha ndo tumechoka tuambieni okay mnataka kushinda maji eh kuna hapo tunaona tunatoka kufanya nini nyumbani ni mbali sana na hapa sasa yule kamera kwani kuna nini hamna sio na wasiwasi naye sio na wasiwasi naye Johnson. Jo. Jo. Oya basi muone muone mwenyeji wangu mimi ambaye amesema mnipokee. Ni huyo? Mimi nini yani bwana sielewi. Eh? Ni huyo kweli? Kwani huyo? Ni huyo ndio. Unamfahamu? Unakujua wewe? Wewe samani sana wewe kama mimi nakujua. Naomba samani tena unipishe sawa. Sikujui mimi. Sasa ndo ndo maana tumekuja hapa ili ajitambulishe sasa kwako mfahamu. Ha, alijambulisha mimi simfahamu kwa kweli jamani. Naombeni niambie mniache kwa kweli. Maana simfahamu. Hapana. Sasa sikia. Kwa nini msimsikilize kwanza? Hapana, mimi siwezi kumsikiliza ambaye mtu simjui. Sasa mnamsikiliza tu mnampata dakika tatu mna. Bana ambaye mtuache bana. Tumeshachoka sisi ambaye tume ah mtuache kwa kweli. Kwani nyumbani ni mbali na hapa? Yosonjo. Eh, jamani. Kama zingaombo gani jamani haya? Mimi nimechoka jamani mjue. Je, mimi nimechoka? 
tunawasindikiza tu hapo. <laughs> nyumbani ni wapi? Nataka tu, 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 tujaribu pia hata tufike nyumbani tuzungumze. Johnson Joba. Wewe mwenye jambo. Twende dada. Si nakusubiria wewe ujue. Ujue tu. Ni mimi. Hivi unaelewa? Asibu akawa teka nyara. Mbule yake sasa maisha yenyewe haibu. Hauna sisi watu wema kabisa tumekuja kwa ni njema. Ni kusaidia. Okay sawa. Um, Ndugu yangu hapa ana shida na shida ambayo imemleta shida muhimu sana kwa upande wako dada yangu. Ndio maana tumefunga safari huko mpaka tumetoka tumekuja huko. Kwa hiyo ingekuwa vyema sana ungetusikiliza pia. Na hisi tunaenda nyumbani basi mkitupokea kwanza kuanzia hapa vizuri. Na sisi mambo yale yale kwa kweli. Ah. Mama niache, niache. Namba niache. Niache. Sikiliza dada yangu nikwambie. Mimi unavoniona wewe kwenu si Morogoro mikese. Unavunyona nimetoka hapa Morogoro kwenu mikese ndio nimeelekeza kwamba ona patikanika hapa chanika ndio mpaka tumekuja hapa unavotuona yani unavunyona mimi nimeenda hadi Morogoro nyumbani kwenu kabisa ni, ni kwamba kweli unakaa una, una, una mikese naambia kuhusu hicho ndio kweli nakaa sasa sijajua mwenzangu ni nani mpaka sawa nakufahamu ni vyema basi ukamsikiliza kwanza dada labda wenda ala kitu ambacho nataka Hapa okay. hapa ni mbali sana na nyumbani. Nyumbani ni hapo, hapo tu mbele. Kwa hiyo nimefika. Hebu mwana nimsaidie maji basi dada yangu hapa. <coughs> Mambo. Kwa kwa, 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 kwa hapa na mnapochota mbali ni mbali sana. Eh ni mbali sana. Sio mbali kivile hapana. Ni hatua ambazo mtotoona pale kisima kipo karibu mbali. Mbona wajajaza sasa sana? Amna kaida tu hakika wavivu. Wanaona mvivu wewe. Ndio wewe wajajaza. Amna nimechoka sana ndio maana. Nimechota maji sana ndio maana huyu hapa kabeba nusu. Hii round ya ngapi? Ya tatu nadhani. Tatu. Okay. Sawa bana dada. Okay, uh, ulikuwa hapo mikese nini ambacho kimekutoa kule? Mikese. Morogoro. Unauliza masuala ya kifuzi bwana mimi naomba mnianze sababu. Ah ah mikese ni, ni kwamba kweli ulitoka? Okay saa uh, upande wako Johnson ni ni, ni kweli huyu mdada ndio mwenyewe ama itakuwa tumebahatisha. Ah yani mimi ninavomkumbuka ni huyu huyu. Yeah. So mtu mwingine ni huyu huyu hivi hivi alivyo. Ni kwamba mwenyewe? Ni mwenyewe ndio. So kwamba tumebahatisha labda? Ah amna. Tamani kwema ndo nyumbani kwetu kama mnavona hapa ndo ndugu zetu mm. okay. eh sasa basi um, <coughs> kama nilivyoambia mara kwanza niko na ndugu yangu hapa na ana jambo ambalo alikuwa anataka tulizungumze tu, 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 pia azungumze na wewe uh, kama utojari pia unaweza kumpa muda wako kumsikiliza nini amekuja nacho pia ah mimi kwa kweli naona tu hapana mimi sina muda wote kwa sababu na kazi ya kufua na kaza kusha vyombo kwa hiyo sijajua kwa sababu kula Mungu. Yeah. Yeah, nishamaliza mimi. Hapa watu ni wengi kwa hivi kwa hapa nyuma mna sehemu hapa tukakaa dada yangu tukazungumza. Hajapo hata kwa dakika tano hivi. Hmm. Ada na na show yule mdogo wangu. Sawa, tuende tukasikilize. Okay, sawa. Uh, tazamaji wa King Po TV nilikuwa ili kwamba tutafika maeneo haya na bahati nzuri tumefika huku nyumbani. Nyumbani kwa binti hapa na haya ndo mazingira ambavyo yanakuwa yanaonekana japo imekuwa ngumu kidogo kuzungumza naye lakini Mungu ata, atasaidia. Mungu ata bless tu. Okay. Karibu dam. <coughs> Karibu. Mimi nishakuwa mwenyeji tena. Aha, niambie. Kaa basi. Wewe sungekaa basi na langu. Kaa msikilize tu. Msikilize kwa lipi hapo? Okay sawa. Um <coughs> Kwa kujitambulisha kama na sikujitambulisha pia. Amina itwa Rogers ni mwandishi wa habari 
natokea King Po TV niko na Johnson hapa najua pia naye atajitambulisha atazungumza ata mengi ambayo amemleta jambo gani ambalo limemleta huku na kila kitu dadangu unavoniona hapa mimi nimepitia mateso makubwa sana ambayo unavoniona labda nikupe tu kwa ufupi mimi nilitokea kijijini nilikuja huku da kutafuta maisha nikakutana na rafiki yangu ambaye kuna kazi aliniunganisha kazi ya kulinda kulinda mochwari nikafanya fanya ile kazi nilivyofanya kuna mauzauza alikuwa ananitokea rafiki yangu akanishauri kwamba niende kwa mganga kuna rafiki yangu ndio alinishauri niende kwa mganga kaenda kwa mganga lakini mganga alinipa masharti magumu sana. Aliniambia kwamba nilale na maiti. Na nilifanikiwa kulala na maiti. Lakini nilivulala na ile maiti kuna masharti pia nilikosea kwa sababu niliambiwa nisiache kazi pale. Lakini mimi kutokana na tamaa yangu ya maisha nikaacha kazi. Na na nilivulala na ile maiti kumbe ilikuwa maiti alikuwa ni mtu yani sio maiti alikuwa ni mzima umeshaelewa ndio yule mtu ndo alikuwa ananitesa mimi mpaka hivyo unavoniona nimepitia changamoto kubwa sana nilikuwa najikojolea tu yani mkojo ulikuwa unatoka nilikuwa kipofu sioni watazamaji ndo wanalijua hilo baadaye nikaenda kwa mtaalamu yule aliyontibia lakini yule mtaalamu alifariki tukaenda kwa mtaalamu mwingine anaitwa Shenani na kata bata huko tukaenda kule ndo yeye akanisaidia akanipa introduction yote kwamba mtu aliyolala naye ni mzima ambaye ni wewe ndio huyu dada yangu unavonyona hapa nilikufuata hadi Morogoro mikese ndio nikaelekezwa kwamba unapatikanika huko chanika dada 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 jamani dada yangu dada yangu dada wewe unisaidie Vipi tena? Unajisikiaje? Yes. 
Sanaanzia wapi hapo? Nipeleke hospitali hapo naanzia hapo. ndo <laughs> ndo huyu kaka hapa alikuwa anamuelezea na isla bando huyu kaka basi mwambie kwamba alikuwa anamuona kwenye ndoto kwenye ndoto alikuwa anamuona anafanya nini eh alikuwa anafanya nini ana post five mapenzi my god mara ngapi alikuwa anasema hii ndoto ilikuwa ni ndoto ya kujirudia rudia au ni mara moja 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 chini ya mara moja ulikuwa unafanyaje sasa ndoto kama hivyo na inakutokea mara kwa mara ulikuwa unafanya kitu gani ni story ndefu sana Jason tunafanyaje mpaka kwa sasa hivi Uh, kwa maelezo yako ambayo umenipa pale dada ndo huyu na bahati nzuri imepata nafasi ya kufahamu ndo huyu tunafanya nini sasa hapa na hali ndo kama hii hmm? Mili kuja kumomba msamaha Muombe msamaha hapo kwanza kwa ni wewe maelekezo ambayo umepewa ukikutana na huu dada cha kwanza mbali na kuomba msamaha chingine kitu gani ukifanya mambo yasiwe mengi sana siku ile si ndo alinambia mtaalamu pale alituambia kwamba tukifika huko tumombe msamaha afu zeni tumpeleke kule twende wote mimi na huyo muombe msamaha sasa hapo dadangu sawa nashukuru kwa kunikusikiliza naomba ufanye msikilize tu ah sitaki kusikia chochote msikilize tu sitaki kusikia chochote hapana Umeshelewa. Yaani mimi unavoniona naumwa. Yaani naumwa. Yote ya kwa ajili yako. Najua nimekosa nimekufanyia vitu ambavyo. Yaani nimekufanyia nime kitu cha unyama sana. Na ndio maana nimelijua kwa sababu nimekuja hapa kuomba msamaha. Naomba unisamee. Tena unisamee sana. Nimetupa gharama kukufuatadi Morogoro. Eh? Naomba ni 
nisamee dada yangu please mimi ni binadamu kama wewe kama ungekuwa unajua binadamu usingeweza kufanya kitendo kama hicho kitendo cha unyama wewe ni binadamu au shetani wewe binadamu unajua umekamilika hapo ulipo sitaji kwa kweli hapana Siri kumsikiliza basi Sikiliza kama anavyosema ndugu yako hapa. Kwa ajili ya mdogo wangu tamsikiliza. Basi amka hapa chini ngao hapo chafuka ka. Okay? Johnson sasa dada huyu hapa ameshakubali kusikiliza. Sana nadhani huu ndo muda wako mzuri wa wewe kumuomba msamaha na kumweleza nini ambacho kimekuleta leo. Sikiliza dada yangu. Mimi najua nimekukosea sana. Tena sana. Unavyoniona hapa nimechoma nauli mpaka Morogoro kama nilivyokuambia. Kufika Morogoro nimewakuta zi ndugu zako wale si mama yako yule. Akanyambia wewe unapatikani kadaa. Ndio mpaka nimekuja hadi huku. Ni yangu kuja hapa ni kukuomba msamaha kwa yale yote ambayo niliyokosea. Naomba nisamee sana dadangu. Najua nimekufanyia vitu ambavyo vya unyama. Naomba nisamee dadangu. Mimi ni binadamu. Unavyoniona nateseka. Nimeumwa na dadangu. Watazamaji ndo Yaani watazamaji ndo mashahidi. Na kuomba dadangu. Wakati unavyofanya wewe ushetani wako, wewe ibilisi yako, ukufikiria kama kuna ubinadamu? Eh? Ukufikiria kama kuna ubinadamu? Sinaongea naye. Eh? Ukufikiria kama kuna ubinadamu? Wewe sio binadamu. Wewe ni unyama na una ukatiri. Hapana dadangu, wetu msikilize kwa sababu <coughs> Msikilize tu. Hapana. Yaani kitendo alichonifanyia sikuweza kutarajia. Hapana, wetu msikilize. Sikilize basi alichokuambia hapa ndugu yangu kwa sababu ametoka mbali sana. Hmm. Naomba muondoke. Hapana dadangu wetu msikilize. Naomba muondoke. Naomba muondoke. Sihitaji kusikia kitu chochote. Naomba muondoke. Naomba muondoke. Tafuta chochote. Sikilize tu anachokuambia ndugu. Chochote, yani sihitaji. Naomba muende. Yaani naomba muende. Hivi unavyosema naomba mnyanyuke muende. Hebu jaribu kumwambia kitu. Mimi ni binadamu. Sitaki kusikia chochote. Naomba uondoke, muondoke. Ah, sitaji tena. Sitaji mimi hapana. Sitaji, sitaji. Na akufiambia kwamba ulikuwa una tanduto za ajabu kaka kufanya hapana. Na huyu hapa kasha kuja kujieleza kwamba ndo yeye na wewe inabidi tu msikilize. Kumsamee dadangu. Hamski. Dadangu mimi nauna. Una dada haujawahi kumkosea mtu. Kio kwa mbele, sio kwangu mimi. Mimi sio daktari. Nenda kwambie mganga huyo huyo aliyokuambia kushauri ujinga huo. Nenda kwambie akutibie, sio mimi. Una hujawahi kumkosea mtu dadangu. Naomba muende. Eh, mfanye muende, muondokeni. Ondoka. Kwa wewe wewe kana naye si msikilize ondokeni ah wewe wewe njoo msikilize kwanza njoo msikilize sasa naye vipi sasa naye wewe unasaidiwa au unaleta wewe njoo basi au unataka kunizingua 
Sasa mtu unamwelekeza ile. Sasa wewe si tumekuja kwa ajili ya nani? Hata kama bwana, wewe tuondoke mimi acha nife tuna matatizo yangu. Oh, yeye anazingua mwana. Wenje tuongee naye. Oh, sister, sikia nikwambie kitu kimoja. Ishia kwako. Ishia kwako. Kwani wewe hujai kumkosea mtu? Naomba muende. Kwani hujai kumkosea? Naomba uende. Johnson Joe basi. Naomba muende. Dada mama nisaidie wafuze hapa. Johnson Joe. Sitaji kuona. Joe basi Johnson. Wa vipi mwanangu mbona kwa? Wewe wewe ndugu yetu mbona kwa? Mtu yule anamwomba msamaha hata ile bwana tuondoke bwana. Au mwezetu unatudanganya bwana. Sasa nakudanganya nini? Simemuona hapa. Au wewe matatizo una? Wewe matatizo una au una? Wewe si ndio mshahidi sasa unaniambia matatizo. Sasa mimi shahidi wewe nini? Mbona tunakuleta huko unataka unataka kuwa nani? Mwanzo wewe si mshahidi mpaka hivi nilivyo. Sasa mbona unataka kwenda kumwomba msamaha? Sasa wa nini mtu aelewi? Si tuondoke mimi acha nife tu. Au sio? Sikia. Oa. Director washa gari tuondoke. Achana naye. 